கபடி நம்ம மண்ணோட வீர விளையாட்டு நம்ம ரத்தத்துல ஊறி போன ஒரு விஷயம்னே சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டுல எந்த மூலைக்கு போனாலும் சரி நிச்சயமா ஒரு கபடி கிளப் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கபடி கிளப் பத்தி தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் அதுவும் ஒரு சாதாரண கபடி கிளப் கிடையாது லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா சூப்பரான கபடி பிளேயர்ஸா உருவாக்கிட்டு வர ஒரு கிளப் அண்ட் இன்ஃபேக்ட் நம்ம பி கேஎல்க்கு வந்து பல அதிரடியான கபடி பிளேயர்ஸ் தந்த ஒரு கிளப் கூட சொல்லலாம் எஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் கன்னியாகுமாரி அலத்தான் கரை கபடி கிளப் அவங்கள பத்தினா ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் கபடி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள அலந்தான்கரை கிராமத்தின் சிறப்பான விளையாட்டாகும் இந்த கிளப் வந்து நான் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல எனக்கு வேலை கிடைச்சது நான் இபியில ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டால ஜாயின் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் பண்ணும்போதே எனக்கு வந்து நான் நல்லா எப்பவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் எங்கள் ஸ்டேடியம் போவேன் எல்லா இடம் போவேன் அப்போ நம்ம கிராமத்தில் நான் விளையாடினா என்ன அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு எங்கள் இது ஸ்கூல் இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே டெய்லி வந்து ஓட ஆரம்பித்தேன் காலேஜ் சாங்க அப்போ தான் எனக்கு ஒரு சின்ன தாட் வந்தது இந்த இது இந்த இதை இந்த கிரவுண்டில் நம்ம உள்ள ஸ்கூலில் உள்ள பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா என்னன்னு தோணுச்சு அதான் அதுதான் பேஸ் காரணம் இந்த கிளப்பு இங்கே வந்த பிறகு அங்கே உள்ள அனைத்து பையன்மார்களும் காலையிலே அஞ்சு மணிக்கே இந்த கிரவுண்டுக்கு வந்துடுவாங்க வந்து அவங்களுடைய கபடி கற்று இது கொடுக்கக்கூடிய வந்து ரவிச்சந்திரன் ஒரு அலத்தங்கரில் உள்ளவங்க தான் அங்கே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க இங்குள்ள விளையாட்டு வீரர்களின் முகவரி வெவ்வேறாக இருந்தால் அவர்கள் தங்கள் லட்சியமாக கொண்ட கபடியில் வெற்றிகளை குவிக்கும் ஒரே இடம் இவர்களின் ஒரே முகவரியான் அலந்தாங்கரை கிளப்பில் தான் பேர் வந்து அர்ஜுன் நான் திருப்பூர் மாவட்டத்திலேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன் நான் முத எனக்கு கபடி மேலே ஆர்வம் வந்தது எப்படின்னா ஊரில் மேட்ச் மேட்ச் விளாண்டுருக்கிற பசங்களை பார்த்தோம் அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற பசங்களை பார்த்தோம் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அதுக்கு மேலே அப்படியே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கபடி மேலே ஒரு அன்பாகவும் காதல் மாதிரியும் ஆச்சு எல்லாரும் ஆசைப்பட ஆசைப்பட்டதா இல்லை எல்லா ஊர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க அவிய ஆசைப்பட்ட மாதிரியே இங்கே எல்லாம் அமைச்சிட்டு வந்திருக்காங்க அவிய ஆசைப்பட்ட மாதிரியே நல்லா ஆடி அவங்க வீட்டில் நல்லா சந்தோஷப்பட மாதிரி இங்கே இருக்காங்க இங்கே உள்ள விளையாடுற பசங்க எல்லாருமே நூறு பர்சன்ட் டை டை டிவோட்டிஸாக கபடின்னா ஒரு டிவோட்டிஸ் ஒரு ஆன்மீகத்தை சொல்ல போனால் அர்ப்பணிப்பு உணர்வு ஓட செய்கிறாங்க அதே மாதிரி செய்கிறாங்க முள்களமாக இருந்த இந்த இடத்தை அயராத உழைப்பால் தங்களுக்கான ஆடுகளமாக மாற்றிக்கொண்டவர்கள் இந்த அலந்தான்கரை விளையாட்டு வீரர்கள் கபடி வந்து யூனிக்கான கேம் அப்படிங்கிறத விட இந்த மண்ணோட மண்ணோட மண்ணான விளையாட்டு இன்னும் இந்த சமுதாயத்தில் பார்க்கவங்களும் கபடிங்கிறத வீரமாக பார்ப்பாங்க வீரங்கிறது வீரம் கபடி சான்ஸே கிடையாது ஒருத்தனை ஏழு பர்சன்ட் அடிக்கணும் அவன் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ இந்த இது வந்து அந்த அந்த காலங்கள்லேயே அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு விளையாடும் போது அம்சத்தோடு விளையாட போகும்போது கூட இந்த வீரத்தையும் சார்ந்து விளையாடியிருக்காங்க அதை விட்டுறக்கூடாதுன்னு நான் வந்து நான் விட்டுறக்கூடாதுங்கிற விளையாடலை எனக்கு தெரிஞ்சதை இலவசமாக கொடுக்கணுங்கிறதுல நான் தெளிவாக இருந்தேன் இந்த கழகத்தில் கபடி மட்டும் கற்பிக்கப்படவில்லை விளையாட்டுடன் தியானம் யோகா என்று பல வகையில் பல பயிற்சிகளை கற்பித்து மனிதனை புனிதனாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த கபடி கழகம் கபடிங்கிற நோக்கத்தில் அங்கே வாரம் நான் இவனுக்கு ஒழுக்கம் நல்லது கெட்டது எது நாம் எதை நோக்கி பயணம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறேன் ரொம்ப வெரி டிசிப்ளினாக இருக்காங்க கபடி பசங்க அப்படின்னாலே கொஞ்சம் அவன் வந்து சைக்காலஜிக்காகவே கொஞ்சம் ஒரு வான் ஒரு வைப்ரேஷன் உள்ளவனாக தான் இருப்பான் பட் அவன் கொஞ்சம் கூல் பண்ணுறதுக்காக நான் நிறைய முயற்சி பண்ணுறேன் ப்ரேயர் பண்ணுறோம் யோகா பண்ணுறோம் கீதை கிளாஸ் எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி எடுத்து அவனை அடுத்த கட்டம் விளையாட்டு விளையாடு மட்டும் வாழ்க்கை இல்லை விளையாட்டு வாழ்க்கைங்கிற இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசு தான் முடிகிறது இதுக்கு பின்னாடி நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை நல்லா வாழணும்னு சொல்லி அதுக்காக தான் நான் முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கேன் விளையாட்டுனால நாம் ஆன்மீகத்தை கடக்க முடியும் இறைவன் அடைய முடியும் கபடினால நூறு பர்சன்ட் அடைய முடியுங்கிற நான் தெளிவாக பார்த்துட்டேன் எப்படின்னா நம்ம ஒரு மூணு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு விளையாடுறோம்னா இந்த கபடியிலே தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்போ தரிசு ப்ரேயர் இந்த ப்ரேயர் பண்ணும்போதே மன ஒருமைப்படும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக முழுமை நடச்சிடுறோம் தங்களது திறமையான விளையாட்டால் போட்டிகள் பலவற்றில் வெற்றி பெற்று அப்பரிசுகளை கொண்டே இந்த அலந்தான்கரை கபடி கழகம் இன்றளவும் சிறப்பாக இயங்கி வருகிறது பண லெவல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண லெவல் வந்து அவங்க தான் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த பஸ் பேர் சாப்பாடு எல்லாமே அவங்க தான் அவங்க சொந்த செலவில் தான் பண்ணாங்க ஒரு ஸ்டேஜ் தாண்டும் போது தான் ப்ரைஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ப்ரைஸ் வர ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே அவங்களோட சிந்தனை தான் ரவிச்சந்திரன் கொச்சோட சிந்தனை தான் அது என்னன்னா காசு அவ்வளோ நம்ம செலவு பண்ணிட்டோம்ன
அவங்க வந்து ஃப்ரீயாக படிக்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து இப்போ ராஜபாளையத்துலேருந்து ரீசெண்டாக ரெண்டு பிளேஸ் ஒன்று வந்து முருகவலை ஒன்று ராஜபாளையம் ஜெகன் ஒன்று பொன் பார்த்திபன் இப்போ தமிழ் தலைவாசல் விளையாடிட்டு ரெண்டு வருமே பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இயர்ஸ் நைன்டீன் இயர்ஸில் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு அவங்க வந்து நல்ல விளையாடியாச்சு இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்பாயிண்ட் ஆகியாச்சு இன்னும் நம்மள்ட என்ன நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அது ஒரு அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் வேற இதில் எந்த எக்ஸ்பெக்டே என்ன இல்லை கபடியில் ஆர்வம் கொண்ட இளைஞர்கள் தங்கள் கபடி திறமையை வெளிக்கொணர இந்த கபடி கழகம் ஒரு சிறப்பான களத்தை கபடி வீரர்களுக்கு அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறது பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே நம் தமிழர்களால் இந்த கபடி விளையாட்டு கண்டெடுக்கப்பட்டாலும் இன்று இந்த வீரர்களால் இந்த அளந்தான் கரையை கபடிக்கு தாய் வீடாக விளங்குகிறது